नमस्कार आज अपना बावीस आवीस एप्रिल दोन हजार वीस या चालू घोड़मोड़ बगा आज के प्रश्न उत्तर सुरू करनापूर्वी दोन महत्व न्यूज से डिस्कशन करू बहिल पॉइंट जर बगित अपन ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज घी हा न्यूज मे का संगित है बगा बी आर ओ बी आर ओ मे क्या बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन बी आर ओ ने सबन सीरी या नदी पर सत्तावीस दिवस पुल बनला आता न्यूज तस बैल गए तो एवं महत्व की पन नहीं है कि वह महत्व की पन है अं मनू शको अपन महत्व की नहीं है अस का मन तो मैं कारण कि पुल का एवडा मोटा नहीं है लहानस पुल बनने लाइ मोटा नहीं है पनतर रेकॉर्ड बनने ल एक रेकॉर्ड का बनने ल तो सर्वत कमी दिवस बनला गए तो कितने दिवस सत्तावीस दिवस पुल बनला गए आता सबन सीरी हि नदी को राज्य मे तो अरुणाचल प्रदेश मे हि नदी है अरुणाचल प्रदेश मे बगा तुम्हें आज मैप जर नीट बगित तो यह मैप मे सबन सीरी नदी स्पष्ट दाख सबन सीरी सबन सीरी नदी का उगम चीन मधे हो चीन मधुन ती अरुणाचल प्रदेश द्वारे भारता में प्रवेश करते नर ती को नदी में भेटते तो ब्रह्मपुत्रीला सबन सीरी हि नदी को नदी की उपनदी है तो ब्रह्मपुत्रे की यहन आज की दूसरी महत्व की न्यूज बगा महामारी रोग अधिनियम अठारह सत्त्याण मधे दुरुस्ती कर बगा आत्ता की दुरुस्ती बगनेपूर्वी हा कायदा का है एक शॉर्ट मे बगू बगा हा कायदा अठारह सत्त्याण के होता भारत में कोती सात आली होती तो प्लेग की सात आली होती अपने हिस्ट्री में बगित हो तो रैन की हत्या चाफेकर बंधू है पॉइंट अपन सगे हिस्ट्री में बगित होते बर यह कायद्या जर वैशिष्ट बगित अपन य कायद्वारे शासना फार मोटा प्रमाण अधिकार प्राप्त होता साथी से रोग निण करना सद्या की कंडिशन जर बगित अपन सद्या फार मोटा प्रमाणा डॉक्टर वरती हल्ले होता है और हल्ले लक्षा घेन सद्या की दुरुस्ती कर नवे दुरुस्ती के पॉइंट जर बगित अपन य तख्त्या दिल्ली बग ये सर्व पॉइंट बग एक एक पॉइंट बोल अपन पैलाच पॉइंट संगित है दखलपात्र अजामीन पत्र अस पॉइंट लिखे है बग ये अर्थ का हो तो डॉक्टर वरती जर आता हल्ला के तो हा गुना आन गुना जो है तो दखलपात्र अजामीन पत्र आना है आता हाँ अर्थ का होता है बखलपात्र अर्थ का होते तो डॉक्टर वरती हल्ला यूर्वी जर बगित अपन डॉक्टर जोपर्यंत कंप्लेन करी नहीं तो हल्लेखोरा अटक होत नहीं है दखलपात्र आता कुछ ही कंप्लेन करावी लगना नहीं फ्त खबर जरी भेटली पुलिस ने कि आसा गुना घड़ेला है तो पुलिस का करू शकत गुन्गारा अटक करू शकत मनू शको अपन दखलपात्र अजामीन पत्र मे पोलिस ऑन द स्पॉट जामीन देू शकत का तो नहीं देू शकत अजामीन पत्र मे का जामीन पत्र अजामीन पत्र दोन प्रकार आता जामीन पत्र मे वकीला चौकीत डायरेक्ट अपने जामीन भेटल तो मनना जामीन पत्र अजामीन पत्र मे तो कोर्टा ने क्या कोर्टा मे जाऊन क्या अपने जामीन घयाव लगता है मनना अपन अजामीन पत्र आता डॉक्टर वरती जर हल्ला तो गुना कसा आना है दखलपात्र अजामीन पत्र आना है तक दूसरा पॉइंट बगा गुन तपाच कालावधि जर बगित अपन तो तपास तीस दिवस के एक वर्षा मध्य तो पूर्ण तपास कंप्लीट पाइजे अगित तीसरा पॉइंट बै संगित शिक्षा का होना है तीन महीने तो पांच वर्षापर्यंत शिक्षा होते जेल होते दंड कि पन्ना हजार के दोन लखापर्यंत दंड आल संग प्रकरण जर गंभीर आल दुसर लाइन मे का संगित प्रकरण जर गंभीर आल तो तीच शिक्षा सहा महीने से सात वर्षापर्यंत आू शकती मजे य कायद्वारे जास्तीत जास्त कैद कि वर्षापर्यंत संगित है तो सात वर्षांपर्यंत आ गुना गंभीर आता दंड कि एक लाख तो पांच लाख पॉइंट पर एक रिपीट करते लक्ष जर साध्या प्रकार से गुना आल तो तीन महीने तो पांच वर्ष शिक्षा आ दंड पन्नास हजार के दोन लाख गंभीर आल तो सहा महीने तो सात वर्षापर्यंत शिक्षा आ दंड कि एक लाख तो पांच लखापर्यंत आल आतला सर्वत शेवट पॉइंट जर डॉक्टर मलमत्ते जर आप हानि पोचवली समझा आता गाड़ी फोड़ी क्लिनिक फोड़ कि टेबल फोड़ का ही कुछ ही प्रकार की संपत्ति जर आप हानि पोचवली तो बाजार भावानुसार समझा आता गाड़ी जर फोड़ी आल कंप्लीट गाड़ी फोड़न टाकली गाड़ी की बाजार भावानुसार जी का किमत आल तबल कि डबल भरपाई तो डॉक्टर दयावी लगना है अस नवे दुरुस्ती में संग है यहन आज का प्रश्न उत्तर सुरुआत करू आज का पैला प्रश्न बगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हे सचिव मन को नियुक्ति कर उत्तर है कपिल देव त्रिपाठी दूसरा प्रश्न बगा जीओ मधी नौ पॉइंट नव्याण टक्के हिस्सा को विकत घ 
याचं उत्तर आहे फेसबुकने बघा इथं पॉईंट काय आहे फेसबुकने म्हणजे जिओ जर बघितली आपण जिओची सुरुवात दोन हजार सोळाला झाली होती शंभर टक्के हिस्सा रिलायन्सचा होता आणि त्यातले नऊ पॉईंट नव्याण्णव टक्के हिस्सा कोणी घेतलेला आहे फेसबुकने विकत घेतलेला आहे आणि किती रुपयाला घेतला तर त्रेचाळीस हजार कोटी रुपयांना हा हिस् हिस्सा विकत घेतलेला आहे मग त्यामुळे एकाच दिवसामध्ये मुकेश अंबानींच्या संपत्तीमध्ये त्रेचाळीस हजार कोटींनी वाढ झालेली आहे बघ त्यामुळे अजून एक इथं महत्त्वाची न्यूज आलेली आहे आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती सध्याला कोण झालेले आहेत तर मुकेश अंबानी झालेले आहेत आणि त्यांनी कोणाला मागे टाकलेले तर चीनचे जॅक मा अलिबाबाचे संस्थापक बघा जॅक मा यांना आता त्यांनी मागे टाकलेले बघा प्रश्न काय सांगितलं आपण जिओमधील नऊ पॉईंट नव्याण्णव टक्के हिस्सा कोणी विकत घेतला फेसबुकने कितीला घेतला त्रेचाळीस हजार कोटी रुपयांना विकत घेतला आणि यामुळेच मुकेश अंबानी आशियातील सर्व श्रीमंत व्यक्ती झालेली आहेत आणि त्यांनी कोणाला मागे टाकले तर जॅक मा यांना मागे टाकलेलं आहे तिसरा प्रश्न बघा आय ॲम बॅडमिंटन या मोहिमेच्या अँबॅसिडर म्हणून कोणाची नियुक्ती करण्यात आली याचं उत्तर आहे पी व्ही सिंधू बघा स्वच्छ आणि प्रामाणिक खेळाने विश्वासार्थ वाढवण्यासाठी पी व्ही सिंधू यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे चौथा प्रश्न बघा इराणचा पहिला लष्करी उपग्रह कोणता याचं उत्तर आहे नूर हे स्पष्टीकरण बघा बावीस एप्रिल दोन रोजी इराणने हा उपग्रह सोडल्याची माहिती दिली आणि नूरचा अर्थ प्रकाश असा होतो बघा बघा फक्त इराणने याची माहिती दिलेली आहे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती याची कुठलीही पुष्टी झालेली नाही आहे पॉईंट महत्त्वाचं आहे बघा इथं इराणच्या दृष्टिकोनातून बघितलं तर पॉईंट महत्त्वाचं आहे पण आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोनातून याची अजून पुष्टी झालेली नाही आहे फक्त इराणने स्वतः सांगितलं की आम्ही अशा प्रकारचा एक उपग्रह सोडलेला आहे पाचवा प्रश्न बघा कोरोनाच्या लक्षणांची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणता क्रमांक जाहीर केला आहे याचं उत्तर आहे एकोणीसशे एकवीस बघा जर स्पष्टीकरण जर बघितलं प्रश्न जर फक्त इन जनरल वाचला आपण तर आपल्याला असं असं वाटू शकतं की एकोणीसशे एकवीस हा क्रमांक नागरिकांसाठी दिला आहे म्हणजे आपण एकोणीसशे एकवीस क्रमांक डायल करणार आणि त्या ठिकाणी काहीतरी करोनाची चौकशी करणार आपल्याला साहजिकच असं वाटू शकतं पण असं नाही आहे बघा बघा इथं काय सांगितलेलं आहे एकोणीसशे एकवीस क्रमांकावरून भारतातील सर्व नागरिकांना जवळपास सर्व नागरिकांना फोन केले जाणार आहेत म्हणजे आपल्याला फोन येणार आहे केंद्र सरकारतर्फे पॉईंट नीट लक्षात ठेवा एकोणीसशे एकवीस या क्रमांकावरून भारत सरकार आपल्याला फोन करणार आहे आणि आपली आपली चौकशी करणार आहे तुमच्या घरात कोरोनाचे पेशंट आहेत का तुमच्या घरातील कोणी परदेशात गेला होता का असे काही प्रश्न विचारले जाणार आहेत बघा केंद्र सरकारने आव्हान केलं आहे की एकोणीसशे एकवीस नंबरवरून जर तुम्हाला फोन आला तर तुम्ही त्याला प्रतिसाद द्यावा असं त्या ठिकाणी आव्हान करण्यात आलेलं आहे बघा तुम्हाला पण जर फोन आला याच्यावरून तर शंभर टक्के फोन उंचला जे काही प्रश्न विचारतील शंभर टक्के त्याची खरी उत्तरं द्या सहावा प्रश्न बघा ऑनलाईन घरपोच मासे विक्रीसाठी कोणते ॲप सुरू करण्यात आले याचं उत्तर आहे बोम्बिल बघा एप हे ॲप्लिकेशन जे आहे फक्त महाराष्ट्रात कार्यरत असणारे जसं फ्लिपकार्ट असेल ॲमेझॉन असेल जसं आपण ऑनलाईन ऑर्डर करतो त्याचप्रमाणे या ॲप्लिकेशनवरती आपण मासे ऑर्डर करू शकतो बघा सातवा प्रश्न बघा जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य निर्देशांक दोन हजार वीस म्हणजेच वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दोन हजार वीस यानुसार भारत कितव्या स्थानी आहे याचं उत्तर आहे एकशे बेचाळीसाव्या स्थानी बघा मागच्या वर्षी भारत एकशे चाळीसाव्या स्थानी होता यावर्षी एकशे बेचाळीसाव्या स्थानी आलेला आहे दोन स्थानांनी भारत काय झालेला आहे घसरलेला आहे एकशे ऐंशी देशांचं सर्वेक्षण करण्यात आलेलं आहे आणि एकशे ऐंशी देशांमध्ये नॉर्वे हा प्रथम देश ठरलेला आहे बघा मागच्या वर्षी पण नॉर्वे प्रथम होता यावर्षीसुद्धा नॉर्वे प्रथम आहे बघा भारत मागच्या वर्षी एकशे चाळीसाव्या स्थानी होता आणि यावर्षी एकशे बेचाळीसाव्या स्थानी तर दोन स्थानांनी तो घसरलेला आहे एक्झॅक्ट का घसरलेला आहे तर त्यांच्याच वेबसाईटवरती एकदा चेक करू येत आपण बघा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडेक्स इंडेक्सच्या यादीत जर गेलो आपण त्या ठिकाणी तर या ठिकाणी आपल्याला पहिल्याच क्रमांकाला कोण दिसतं इथं नॉर्वे दुसरा फिनलँड तिसरा डेन्मार्क भारताचे स्थान किती आहे एकशे बेचाळीस एकशे बेचाळीसवरती जाऊयात आपण बघा डायरेक्ट एकशे बेचाळीस जर बघितलं आपण बघा इथं एकशे बेचाळीसला इंडिया भारताचं स्थान दाखवलेलं आहे भारतावरती जर आपण इथं क्लिक केलं क्लिक केल्यानंतर भारताचं स्थान एकशे बेचाळीस का आहे याची सगळी माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे बघा तर इथं जर वाचलं आपण पहिला पॅरेग्राफ वाचा काय सांगितलेलं आहे विथ नो मर्डर्स ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया इन टू थाउजंड नाईन्टीन ॲज अगेन्स्ट सिक्स इन इन टू थाउजंड एटीन 
पहिलाच पॉईंट काय सांगितलं आहे बघा दोन हजार अठरामध्ये सहा जर्नलिस्ट म्हणजेच पत्रकारांची हत्या झाली होती आणि दोन हजार एकोणीसमध्ये एकाही पत्रकाराची हत्या झालेली नाही बघा अठरामध्ये सहा पत्रकारांची हत्या एकोणीसमध्ये एकाही पत्रकाराची हत्या नाही तर मग अशामुळे जर बघितलं आपण तर भारताचं स्थान वरती यायला पाहिजे होतं म्हणजे एकशे चाळीस होतं चाळीसपेक्षा कमी यायला पाहिजे होतं तर चाळीसपासून पुढं का गेलं हे जर बघितलं आपण तर ह्याच्यासाठी आपलं उत्तर बघायचं असेल तर सर्वात शेवटच्या पॅरिस पॅसेजमध्ये जर गेलो आपण तर इथं आपल्याला त्याचं उत्तर सापडते बघा ही लाईन वाचा इथं इंडिया स्कोर्स इन धिस इयर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इज हेवीली अफेक्टेड बाय द सिच्युएशन इन कश्मीर वेअर आफ्टर द कश्मीरमध्ये जी काही कंडिशन चाललेली आत्ता तिथं इंटरनेट नाही आहे तिथं पत्रकार व्यवस्थित काम करू शकत नाही आहेत तिथल्या न्यूज बाहेरपर्यंत येत नाही आहेत या सगळ्याचा त्या ठिकाणी आढावा सांगितलेला आहे आणि याच गोष्टीमुळे भारताचं स्थान दोन दोन क्रमांकांनी घसरले म्हणजे मागच्या वर्षी एकशे चाळीसाव्या स्थानी होता यावर्षी एकशे बेचाळीसाव्या स्थानी गेलेला आहे मिशन अन्नसेवा कोणी सुरू केले याचं उत्तर आहे रिलायन्स फाउंडेशन बघा याची घोषणा स्वतः नीता अंबानी यांनी केली होती ती घोषणा एकदा बघा त्यांच्यामध्ये काय काय सांगितले ते घोषणा बघूयात आपण आणि त्याच्यानंतर त्याचा सगळा सविस्तर आढावा घेऊया At Reliance Foundation we have launched Mission Anna Seva we will provide over 3 crore meals to marginalized communities and frontline workers across our nation this will be the largest meal distribution program ever undertaken by a corporate foundation anywhere in the world we will produce 1 lakh masks and hundred thousands ppes a special mention and gratitude for all our doctors nurses and staff of sir h n reliance foundation hospital our colleagues at reliance retail back end and front end and the entire team at geo god bless jai hind मिशन अन्न सेवाद्वारे तीन कोटी गरीब लोकांना जेवण दिले जाणार आहे आणि अशा प्रकारचा आज जगातील सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे बघा त्याचबरोबर एक लाख मास्क सुद्धा दिली जाणार आहेत मास्क एक लाख मास्कची सुद्धा वाटणी करण्यात आणणार आहे आणि त्याचबरोबर सर्वात शेवटचा पॉईंट त्यांनी सांगितला होता करोनासाठी एक स्पेशल हॉस्पिटलसुद्धा ते काय करत आहेत तयार करत आहेत बघा काय काय पॉईंट आहेत मिशन अन्न सेवा कोणी सुरू केलं रिलायन्स फाउंडेशन याची घोषणा कोणी केली स्वतः नीता अंबानी यांनी या अंतर्गत काय केलं जाणार आहे तीन कोटी गरीब लोकांना जेवण दिले जाणार आहे आणि अशा प्रकारचा सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे त्याचबरोबर एक लाख मास्कची सुद्धा वाटणी केली जाणार आहे मास्क आणि सर्वात शेवटचा पॉईंट करोनासाठी एक स्पेशल हॉस्पिटल सुद्धा असणार आहे वर्ल्ड क्रिएटिव्हिटी अँड इनोव्हेशन डे म्हणजेच जागतिक सर्जनशीलता व नाविन्यता दिवस केव्हा साजरा केला जातो याचं उत्तर आहे एकवीस एप्रिल आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल इथं सर्जनशीलता किंवा नाविन्यता आणि मी इथं या ठिकाणी मेंदूची स्लाईड का टाकलेली आहे बघ थोडं स्पष्टीकरण बघायचं आपल्या मेंदूचे दोन भाग पडतात उजवा मेंदू आणि डावा मेंदू आता उजवा भाग जर बघितला आपण उजवा भाग हा कलात्मक म्हणजेच क्रिएटिव्हिटी साठी ओळखला जातो बघा स्क्रीनवर दिसत असेल इंटेलिजन्स असेल इमॅजिनेशन असेल एक्सप्रेशन असेल आर्ट असेल चित्रकला असेल म्हणजेच ही सगळी कार्य कुठल्या कुठल्या मेंदूद्वारे केली जातात तर उजव्या मेंदूद्वारे डावा मेंदू जर बघितला आपण तर लॉजिकसाठी ओळखला जातो तर लॉजिकमध्ये काय काय येतं तर गणित असेल बुद्धिमत्ता असेल सायन्स असेल इत्यादी गोष्टी डाव्या मेंदूसाठी येतात बघा उजवा मेंदू चित्रकला असेल म्हणजे क्रिएटिव्हिटी शब्द लक्षात ठेवा क्रिएटिव्हिटी डावा मेंदू लॉजिक उजवा क्रिएटिव्हिटी आणि डावा काय सांगितलं लॉजिक यानंतर आजचा शेवटचा प्रश्न बघूयात जागतिक वसुंधरा दिन केव्हा साजरा केला जातो म्हणजेच अर्थ डे असं म्हणतो बघा आपण अर्थ म्हणजेच काय वसुंधरा ह्याचं उत्तर आहे बावीस एप्रिल आणि या वर्षीची या दिनाची संकल्पना काय सांगितलेली आहे तर क्लायमेट ॲक्शन अशी सांगितलेली आहे मग जागतिक वसुंधरा दिन बावीस एप्रिल या वर्षीची संकल्पना क्लायमेट ॲक्शन क्लायमेट ॲक्शन